அடுத்தபடியா ஒரு படம் எடுக்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயம் பொறுத்தருக்கு ஒரு வார்த்தையில அவர் எப்பவுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாரு நடுநிலைன்ற ஒரு விஷயமே கிடையாது அவரை பொறுத்தவரை எஸ் ஆனோ தான் வெல்கம் கரு பழனி அப்படியாக இவங்களும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் ரோல்ல பண்ணியிருக்காங்க ஐ வுட் லைக் டு இன்வைட் மதுஷ்ரீ ஆன் டு ஸ்டேஜ் பிளீஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி இணையதளம் அப்புறம் என்னோடய டீம் இது எங்களோட குடும்பம் தான் சொல்லலாம் எல்லாருக்குமே வணக்கம் நான் பேச வேண்டியது அவங்க பேசிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் பேசிகிட்டு இருந்தோம் இந்த படம் வந்து ஒரு உண்மை சம்பவத்தை சார்ந்தது அப்படின்றது வந்து ஆரம்பிக்கும் போது வந்து சும்மா ஒரு லைட்ரு வேலை ஆரம்பித்த ஒரு விஷயந்தான் நானும் என்னோடய ஹீரோ அஸ் அ ப்ரொடியூசராக வந்து ஸ்டாம் ஜோன்ஸ் ப்ரோவும் வந்து லான்ச்சாக எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல படமாக எனக்கு அமையணும் எனக்கு எதுவுமே சரியாக அமையலை அப்படின்னு ஒரு படங்கள் தேடிட்டு இருக்கும்போது அவருக்கும் எனக்கு அந்த கருத்து ஒற்றுதல் ஓகே ஒரு உண்மை சம்பவத்தை வந்து நம்ம கருத்து மாறாமல் கமர்ஷியலாக எப்படி கொடுக்க முடியும் அப்படின்றத பார்த்து நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் உடன்பட்டு இந்த கதைக்கான ரிசர்ச் எல்லாமே பண்ணி நாங்கள் வந்து இந்த கதையை வந்து முடித்தோம் அப்புறம் முக்கியமாக சொல்லணும்னா இதுக்கான தேர்வுகள் தான் வந்து இந்த படத்தோட ஜேர்னிலே வந்து பயங்கர பெரிய ஜேர்னி அது எனக்கும் சரி அவருக்கும் சரி சாம் ஜோன்ஸ் பிரதருக்கும் சரி ஒவ்வொருத்தரையும் நாங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்குள்ளே எங்களுக்கான அந்த அனுபவங்கள் வந்து எங்களை இப்படியெல்லாம் இருக்குமா அப்படின்னா ஏன்னா முதல் முறையாக வந்து ஒரு அறிமுக இயக்குனராக நான் உள்ளே வரும்போது இந்த சினிமாவில் வந்து இப்படிலாம் இருக்காங்களா அப்படின்ற எல்லா விஷயங்களையும் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே கற்றுக்கிட்டோம்னு தான் சொல்லணும் சொல்லணும்னா இப்போ அவர் வந்து ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச அறிமுக இயக்குனர் தான் ஏன் ப்ரோ என்னை வந்து கலாய்க்கிறீங்களா அப்படின் தான் கேட்பாரு என்ன சொல்ல வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இப்போ நாங்கள் வந்து ஓகே ஒரு படம் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து தெரிந்த முகங்கள் அதாவது வந்து மா படங்கள் நடித்தவர்கள் வந்து இருந்தால் படத்துக்கு வந்து வே வேல்யூ வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் அப்படின்றதுக்காக முத வந்து ஒரு ஹீரோயின் தேடணும்னு சொல்லி ஒரு முடிவு பண்ணோம் சரி நம்ம வந்து அறிமுகமாக இருக்கோம் சரி ஒரு ரெண்டு ஒரு படம் ரெண்டு படம் ட்ரெண்டில் இருக்கிற ஹீரோயின்ஸாக பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் எல்லாருக்கும் அப்ரோச் பண்ணும்போது எல்லாருமே வந்து அறிமுக கதாநாயகனால் நடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப யோசிச்சாங்க எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு கதையை கேட்கல கம்பெனி கம்பெனியை பற்றி கம்பெனியை சொன்னோம் இதுதான் வந்து கதைன்னு ஒரு சினாப்சிஸ் கொடுத்தோம் ஆனால் அதை பற்றி எதுவுமே கேட்காம ஒரு அறிமுக இயக்குனரோட சாரி அறிமுக ஹீரோவோட நடிக்கிறதுக்கு அறிமுக இயக்குனரோட படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப யோசிச்சாங்க சரி இந்த மாதிரி டைமில் ஆனால் நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நடிக்கக்கூடிய வந்து எல்லோருடைய பரிச்சயப்பட்ட ஒரு முகமாக இருந்தால் இன்னும் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி நாங்கள் வந்து யோசிக்கும் போது ஆனந்தி மேடம் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணாங்க நான் கேட்டேன் எங்களே சார் ஒரு படம் ரெண்டு படம் நடித்தவங்களே நடிக்க மாட்டேங்கிறாங்க இவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு படம் நடிச்சிருக்காங்களே இவங்க எப்படி நம்ம படத்துக்கு வருவாங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டவுட்டில் இருந்தாலும் ஒரு தடவை கேட்டு பார்ப்போம் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டப்ப சரி வாங்க கதை சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்க அதுவே எங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு நேராக போய் கதை சொன்னேன் கதை சொன்ன உடனே ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கதையை கேட்டு வேறு எதுவுமே கேட்கல லயனா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு கண்டிப்பா இந்த படத்துல நான் நடிக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்க அதுவே எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படத்துக்கான மதிப்பு அங்கேயே நாங்கள் உயர்ந்ததாக நினைக்கிறோம் ஒரு கதையை நம்பி வேற யாரை பத்தியும் நாங்கள் கவலைப்படாம யாரு டேரக்டர் யாரு ஹீரோ மற்றவங்கலாம் யாரு என்ன டெக்னீஷியன் இந்த பத்தி எதுவுமே கவலைப்படாம ஆனந்தி வந்து எங்களுக்கு கிடைச்சாங்க அதே மாதிரிதான் வந்து கருப்பல் நேப்பன் சாரும் சார் உங்களுக்கு தெரியாத தெரியாததான் சொல்லிடுறேன் இந்த படத்துக்கு ஒரு வில்லன் கேரக்டர் அதே மாதிரி தெரிஞ்ச முகம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நாங்கள் தேடிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு ஹீரோவாக இருந்த ஒருத்தரை வந்து நாங்கள் பார்த்தோம் பேசி இந்த கதையை நான் சொன்னேன் கேட்டார் எல்லாமே கேட்டார் கதை சூப்பராக இருக்கு பக்காவாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஆனால் எனக்கு நெகட்டிவ் தான் வந்து நான் ரொம்ப யோசிக்கிறேன் அப்படின்னாரு இல்லை சார் இது நெகட்டிவாக இருந்தாலும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கதைக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ரோல்ஸ் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு இதாக இருக்கும் சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை சொன்னதுக்கு இல்லை சார் நான் வந்து எனக்கு ஒரு கொள்கை வச்சுருக்கேன் அதாவது நாளைக்கு என்னோடய குழந்தைங்க எல்லாருமே பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து நான் ரோல் மாடலாக இருக்கணும் அதனால் நான் நெகட்டிவ் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னார் அதுவே எனக்கு கேட்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமாக இருந்துச்சு சரி அடுத்து கருப்பழியப்பன் சாரை வந்து மீட் பண்ணி இந்த கதையை சொல்லலாம் அப்படின்னும் போது எனக்கு அது
அப்படின்றதுல வந்து அவர்கிட்டே அந்த கதையை சொல்லும் போது அவர் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு நான் அவர்கிட்ட டைரக்டாகவே கேட்டேன் சார் ஆனால் வந்து நெகட்டிவ் ரோல் சார் அது வந்து நீங்கள் ஏற்றுக்குவீங்களா ஏன்னா நிறைய பேர் நாங்கள் சொல்லும் போது அவங்கெல்லாம் ஏற்றுக்கல அப்படின்னா திரையில் வந்து பண்ணுற எல்லாமே வந்து நிஜத்தில் வந்து யாரும் பண்ணுறதும் கிடையாது திரையில் நடக்கிற எதுவுமே நிஜமும் கிடையாது அதனால் நான் திரை வேற நிஜம் வேறன்னு பிரித்து தான் பார்க்குறேன் அதனால் எனக்கு மனப்பூர்வ சம்மந்தம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொன்னார் அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி தான் இந்த படத்துக்கு ஒவ்வொருத்தருமே வந்து கதையை நம்பி வடிவேல் முருகன் சார் இருக்கட்டும் மற்ற ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே வந்து முனிஸ்கான் சார் இவங்க எல்லாருமே வந்து கதையை நம்பி மட்டுமே இந்த படத்துக்கு வந்தாங்க மற்றபடி டெக்னீஷியன் யார் இது யார் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் சரி ஓகே இது அறிமுக இயக்குனர் ஆனால் நமக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தா அது நமக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆட்கள் தேவைப்படுது அப்படின்னா அங்கேயும் பல சிக்கல்களை தாண்டி எனக்கு வந்து எம்எஸ் பிரபு சார் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது அவர் எனக்கு சீனியர் என் அனுபவத்தில் எல்லாத்துலேயும் பெரியவருன்றதை தாண்டி எனக்கு வந்து ஒரு சகோதரன் மாதிரி ஒரு நண்பர் மாதிரி வந்து எனக்கு வந்து எல்லா வகையிலையும் வந்து வழியாக இருந்து அந்த படத்தை முழுசாக முடிக்கிற வரைக்கும் என்னோட பேர்டனையும் அவர் எடுத்துக்கிட்டு அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயுமே வந்து எனக்கு கடைசி வரைக்குமே வந்து ரொம்ப துணையாக இருந்தார் இன்ன வரைக்கும் வந்து அவர் துணையாக தான் எனக்கு இருந்துகிட்டு இருக்காரு அதே மாதிரி எடிட்டர் சார் எடிட்டர் அதே மாதிரி தான் அவரோட பங்குகள் எல்லாத்தையுமே எல்லாருமே இந்த கதைக்கான விஷயங்கள் என்ன இந்த கதைக்கான பங்குகள் என்ன அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சு கரெக்டாக வந்து ஒரு அறிமுக இயக்குனருக்கு எந்த அளவுக்கு எல்லாரும் வந்து உறுதுணையாக இருக்கணுமோ அந்த உறுதுணையை வந்து அவங்க கொடுத்தாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஏ வெங்கடேஸ்வரில் வந்து எல்லாருமே ஸோ அதனால வந்து எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கு இந்த தருணத்தில் வந்து எல்லாரோடையும் பேசுறது இது பண்றது கதையை பத்தி சொல்லணும் ஒரு உண்மை சம்பவத்தை மக்கள் கிட்ட எந்த அளவுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நாங்க இந்த படத்தை வந்து எடுத்திருக்கோம் அது நல்லாவும் வந்திருக்கு நீங்களும் பார்த்துட்டு அதோட கருத்துக்களை சொல்லுங்க நன்றி வணக்கம் சந்திச்சாரு எல்லார்ட்டையும் கதை சொன்னாரு எல்லாருமே கதையை பிடிச்சி கதை மேல நம்பிக்கை வச்சு ரொம்ப கதை ரொம்ப ஆழமா நேசிச்சு இந்த படத்தில் நடிக்க வந்திருக்காங்க எல்லாருமே அவர் அவங்க அவங்களோட பங்களிப்பை கொடுக்க வந்திருக்காங்க அப்படின்லாம் சொன்னார் தாமரை நான் ஒரே ஒன்று மட்டும் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் அவரே அவரே இறக்கம் போல் எல்லாட்டையும் சொன்னதான் என்ட்டே சொன்னார் நான் வந்து கதையை நம்பியோ இல்லை யாரையும் நம்பியோ வரல நான் இயக்குனர் தாமரை சொல்ல மட்டும்தான் நம்பி வந்தேன் ஏன்னா அவர் கதை சொல்கிறப்ப அவருடைய பாணி அவருடைய ஆட்டிடியூட் இதெல்லாமே எனக்கு வந்து ஒரு சிறந்த இயக்குனராக அவர் வருவார் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு முன்னுதாரணம் அவருடைய போக்கில் தெரிஞ்சு அவருடைய பேச்சில் தெரிஞ்சது சரி ஒரு நல்ல டேரக்டர் உருவாகிட்டு இருக்காரு அவருக்கு நம்ம அவருக்கு நமக்கு உறுதுணையா இருப்போமே எத்தனையோ புது டேரக்டர் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த புது டேரக்டர் இவருக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா வருவார் வாழ்க்கையில ஃபியூச்சர்ல அவருக்கு உறுதுணையா நம்ம இருப்போமே நிற்போமே நான் அவரை நம்பி மட்டும்தான் நான் இந்த படத்துக்கு வந்தேன் அப்புறம் தைரியமா இந்த படத்துக்கு எடுக்கிறது நம்மளே ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு முன் வந்த சாம் ஜோன்ஸுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள் அசாத்திய தைரியம் அசாத்திய தைரியம் சாம் ஜோன்ஸும் சரி தாமரை செல்வன் சரி ரெண்டு பேருமே ரெண்டு பேரை பத்தி சொல்லணும்னா பொறுமைசாலிகள் அதீத பொறுமைசாலிகள் பொறுமையா இருந்து இந்த படத்தை நட்பா எல்லாருடைய நட்பு ரீதியா நண்பர்களா பழகி அழகா இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்து முடிச்சிருக்காங்க அதுக்கு நான் தலை வணங்குறேன் நன்றி நண்பர்களை தேங்க்யூ சார் அடுத்தபடியாக எம் எஸ் பிரபு சார் சொன்ன மாதிரி முழுக்க முழுக்க தாமரை நம்பி தான் இந்த படத்துல எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணோம் ஸோ அவ்வளோ கிளாரிட்டியா அவர் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து எடுத்து நிறைய ஸ்ட்ரகிள் இந்த படம் முடிக்கிறது இந்த கோவிடு அது இது நிறைய சுச்சுவேஷன் தாண்டி கடைசி வரைக்கும் இருந்து இந்த படத்தை ரொம்ப நல்லபடியாக பண்ணியிருக்காங்க அது மாதிரி எல்லா டெக்னீஷியன் சரி எல்லா ஆர்டிஸ்ட் இந்த படத்தில் நடித்த ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே ஒரு உண்மை சம்பவத்தை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற ஸ்டோரினால அதுலேருந்து கொஞ்சம் கூட நகராமல் இந்த படம் வந்து பண்ணியிருக்கோம் ஆக்டிங் வைஸ் சரி எல்லா டெக்னீஷியன் சரி ஸோ இப்போ எல்லோரும் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் அடுத்தபடியாக ஐ வுட் லைக் டு கால் வடி அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல்ல இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த தாமரை செல்வன் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி நான் இந்த படம் தான் ஃபஸ்ட்டு ஷூட் பண்ணது தர்பார் ரிலீஸ் அன்னைக்கு நினைக்கிறேன் அது அன்னைக்கு நடந்ததே பெரிய பெரிய மறக்க முடியாத நிகழ்வு ஏன்னா தலைவர் படம் ஓப்பனிங் டே ஓப்பனிங் ஷோ போகணும் அப்படிங்கிறப்ப அன்னைக்கு தான் ஷூட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க காலையில் ஒம்பது மணிக்கு ஷூட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாயந்தரம் மூணு மணி வரைக்குமே ஷூட் போகல நான் படம் பார்க்க முடியாமல் ஷூட்டிங்கும் போக முடியாமல் திணறிக்கிட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தேன் அப்போ கதைப்படி கருப்பழ
ஆனால் அன்னைக்கு ஈவினிங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் பழக்கமானது மாதிரியான ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆனால் ரொம்ப சந்தோஷம்னே இப்போ மேடையில் பேசுகிறத விட நாங்கள் நிறைய இல்லை இல்லை இந்த படம் வந்ததுக்கப்புறம் தெரிஞ்சுட்டு போகணே இந்த மேடையில் பேசுகிறத விட நேரடியாக கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு மணி நேரம் தொடர்ந்து நானும் அவரும் பேசுனது ரொம்ப சந்தோஷம் அதே மாதிரி இங்கே நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்த பிம்பங்கள் எல்லாமே வந்து நினச்சதை விட அதிகமாக அங்கே எனக்கு அனுபவமாக இருந்துச்சு கருப்பண்ணை பண்ணேன் எம் எஸ் பிரபு சார் நான்லாம் இங்கேருந்து அண்ணாந்து பார்த்த ஒரு கேமராமேன் மகாநதியிலிருந்து அயன் வரைக்குமே அவர் மூலமாக அவர் கேமரா மூலமாக நம்மளை கேமரா பிடிக்கிறாரு அப்படிங்கிறத வந்து பெரிய சந்தோஷம் அதே மாதிரி மிஸ்டர் கூல் டைரக்டர் சார் அவர் கோவப்பட்டு ஒரு நாள் கூட நான் பார்த்தது இல்லை ஒருவேளை அங்கிட்டு ரூமில் போய் கோவப்பட்டு வரானான்னு தெரியல நான் பார்த்தது இல்லை அதே மாதிரி ப்ரொடியூசர் கம் ஹீரோ அவரும் அப்படி தான் அவர் மிஸ்டருக்கெல்லாம் மிஸ்டர் கூல் ஒரு பக்கம் பணம் ரெடி பண்ணணும் இன்னொரு பக்கம் நடிக்கணும் ரெண்டையுமே பேலன்ஸ் பண்ணி ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்காப்ல வேற யாரும் விட்டேன்னா ஆ வெங்கடேஷன்னே அவர் வேலை ராமமூர்த்தி சார் மைக் சிட் ஸ்ரீராம் எல்லாமே ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி எல்லாரும் சொல்றதுதான் இருந்தாலும் சொல்றேன் ஒரு நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எனக்கு ஒரு புது அனுபவமா இருந்துச்சு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த டீமுக்கு மறுபடியும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி எல்லா ஸ்டேஜ் போன அந்த மைக்கு ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்கு ஓகே எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லா எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப சேஃபா இருங்க கோவிட் திரும்ப வந்துட்டு அதிகமாயிட்டு இருக்கு நிறைய கேசஸ் வந்துட்டு இருக்கு திரும்ப உங்க எல்லாரையும் பார்க்கணும் இன்னும் ரொம்ப வருஷம் இன்னும் நிறைய இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் எல்லாரும் சேஃபா இருங்க நதி ஸோ நதி படம் அப்படின்னு பண்ணோம்னா எனக்கு ஷாம் அவங்க மூலியமா தான் இந்த படம் இன்ட்ரோ ஆச்சு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் போய் கதை கேளுங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சொல்லுங்க அப்படின்னு கதை கேட்டதுக்கப்புறமா எனக்கு வேற என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல கண்டிப்பா இந்த படம் எனக்கு வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஒரு பேக்கப்பா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த படம் இப்போன்னு மட்டும் இல்லாமல் எவ்வளோ இயர்ஸ் ஆனாலும் இந்த படத்தில் இருக்க அந்த விஷுவல் வந்துட்டு கேமராமேன் சார் ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருக்காங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் டைரக்டர் சார் வந்து ரொம்ப குவைட் நிஜமாலே இவங்க எல்லாம் சொல்ல மாதிரி அவரும் சரி ஹீரோ சாரும் சரி என்றைக்கும் நான் கோவப்பட்டு நான் பார்த்தது இல்லை ஆக்சுவலாக அது ரொம்ப கஷ்டம் அதெல்லாம் நம்மளும் கடைப்பிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ஆனந்தி ரொம்ப டெடிக்கேட்டிவ் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கு ரொம்ப போல்டான பொண்ணு ஸோ கேர்ள்ஸ் மோஸ்ட்லி அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஸோ அவங்கள பார்த்து கற்றுக்கணும்னு நினைப்பேன் நான் சாங்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கு ஆக்சுவலி இன்னைக்கு சாங் வரும்னு நினைச்சேன் ஏன் போடலை நான் அவரை கை காட்டுறேன் ஓ அப்படியா ஓகே சாங்காக தான் வந்து ரொம்ப வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலி அந்த சாங் ரொம்ப நான் ஹாப்பியாக பண்ணது வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாங் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் ஏன்னா மோஸ்ட்லி நான் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து மூவிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ நான் ரெபுட் மூவி வந்து அட்டக்கத்தி ஸோ ஸ்கூல் டேஸும் சரி காலேஜ் டேஸும் வந்து என்னால் ரெகுலர் அட்டன் பண்ண முடியல ஆனால் அதில் ஃபஸ்ட் சாங்கில் வந்துட்டு ஃபுல் காலேஜ் செட்டப்பில் எடுத்ததுனால நான் மிஸ் பண்ணது எல்லாமே இந்த படத்தில் நான் வந்து அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணி பண்ணேன் ஹார்ட் ஒர்க் சொல்கிறத விட கஷ்டப்படுறத விட இஷ்டப்பட்டு பண்ணேன் இந்த மூவி ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு பட் இன்னைக்கு இல்லை சாங் வரும்போது நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ தேங்க் யூ மது அதாவது கேஸ் வாங்கி விட்டுறீங்க அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம் மேடையில் அமர்ந்திருக்கிற கருப்பள்ளி பன் சார் எம் எஸ் பிரபு சார் எடிட்டர் மது ஆனந்தி சாம் மற்றும் கோடிங் என்கிற வடிவே எல்லோருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம் இந்த படத்தில் வந்து இவங்க தான் சொன்னாங்க நான் வந்து ஆனந்திக்கு அப்பா நடிச்சிருக்கேன் அந்த எடிட்டர் கேமில் என்ன கோவன் தெரில ட்ரெயிலரை என் ஷார்ட் நீங்கள் போடவே இல்லை சார் நான் வாட்ச் பண்ணேன் ரெண்டு தடவை வாட்ச் பண்ணேன் ஆமாம் நோட்டர் அப்புறம் இந்த படத்துடைய ஹீரோ அவர் தான் தயாரிப்பாளர் சாம் அவர் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு நல்ல ஒரு மனிதர் முதல்ல ஒரு நல்ல இதயம் உள்ளவர் எல்லார்ட்டையும் நல்ல சகஜமாக பழகக்கூடியவர் இந்த படம் ஷூட்டிங்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் எனக்கு நம்பர் யாருன்னு தெரில அப்புறம் தான் சார் நான் சாம் பேசுகிறேன் நடிச்சிங்களா அப்போ இந்த படத்துக்கு டைட்டில் வேறு வைக்கல அந்த படத்தில் ஹீரோ அப்படின்னா ஆமாம் ஆமாம் எப்படி இருக்கீங்கன்னா வாங்க உங்களை பார்க்கணும் அப்படின்னாரு இது நம்ம படம்லாம் முடிஞ்சு போச்சு வரைக்கும் உங்களை பார்க்கணுன்றாருன்னு நான் அவரை பார்க்க போனேன் போனால் 
ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு ஆபீஸ் அந்த ஆபீஸு அது உள்ள போய் பல என்ன சொல்றது பல செக்கிங் முடிஞ்சா அவரை போய் பார்த்தேன் பார்த்தா அங்கேயும் அவர் வந்து எம்டி அந்த கம்பெனியில உட்கார்ந்துருக்கிறாரு ஆனா ரொம்ப எளிமையா பேசினாரு நட்பு ரீதியா உங்களை சந்திக்க நினைச்சேன் சார் வெறும் படம் நடிச்சோம் போனோம் அப்படின்னு இல்லாம உங்கள்ட்ட நேரில் பேசணும் வர சொன்னேன் அப்படின்னு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் காஃபி கொடுத்து பேசிட்டு இருந்தாரு அப்போ அங்க அவருடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பார்க்கும்போது இவர் மிகச்சிறந்த ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் அப்படின்னு நான் கெஸ்ட் பண்ணேன் ஒரு நடிகராக மட்டும் இல்லாம இவர்கிட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் இருக்காருன்னு அது இன்னைக்கு நான் இந்த அனௌன்ஸ் பண்ணல பார்த்தேன் ஏபி இன்டர்நேஷனலோட அவங்க வந்து இந்த படத்தை கோஆர்டினேட் பண்ணி ரிலீஸ் பண்றாங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் சஞ்சய் வாத்வா சார் பத்தி அவர் எவ்வளவு பெரிய ஆளும் தெரியும் அவருடைய சப்போர்ட்ல இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுது இந்த படத்தை கிடைச்சிருக்க மிகப்பெரிய பிளஸ்ஸிங் அப்புறம் வந்துட்டு ஆனந்தி அவங்க இப்போ நீங்க நேரில் பாக்குறப்ப எப்படி ஒரு ஹோம்லியா இருக்காங்களோ அப்படிதான் செட்லயும் இருப்பாங்க ஏதோ நம்ம வீட்டு பொண்ணை பார்த்த மாதிரியே இருக்கும் அவங்களோட நடிக்கிறப்போ இப்ப கூட நான் கேட்டேன் என்னங்க கல்யாணம் முடிஞ்சிச்சுனாங்க நீங்க நடிக்கிறீங்களா இல்லையான்னு கேட்டேன் இல்ல சார் நடிச்சுட்டு தான் இருக்கேன் தெலுங்கு ரெண்டு படம் சைன் பண்ணிருக்கேன் தமிழ் ரெண்டு படம் பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாங்க அப்படி ஒரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஹோம்லி ஹீரோயின் கருப்பழனிப்பன் சார் எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் அப்படி இலக்கியவாதின்னு ஆனா அவர் மிகச்சிறந்த ஒரு நண்பர் அப்படிங்கிறது பெர்சனலா நான் நிறைய தடவை ஃபீல் பண்ணிருக்கேன் எனக்கு எப்பவாது ஏதாவது பேசணும் வைக்கணும்னா நான் உடனே கருப்பழனி சார் தான் கூப்பிடுவேன் அவர் ஏதாவது ஷூட்டிங்ல இருந்தாருனா கூட இம்மிடியட்டா மெசேஜ் வரும் அதில் காலியோனு அன்னைக்குள்ள நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்குள்ள எப்படியா திரும்ப கூட்டுருவாரு அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து நட்புக்கு ஒரு மரியாதை கூடக்கூடிய ஒரு நல்ல மனிதர் டைரக்டர் தாமரை செல்வன் அவங்க அப்பா ஒரு மிகப்பெரிய இலக்கியவாதி ஒரு எழுத்தாளர் இது எனக்கு செட்டுக்கு போய் தான் தெரியும் அவருடைய பையன் அவர் வந்து செட்டில் ஒர்க் பண்ணுறத பார்த்தா ஃபாசில் சார் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நான் ஃபாசில் சார் காதலுக்கு முறையாக ஷூட்டிங்கில் போய் அவருக்கு தெரியாமல் ஒழிஞ்சுன்னு ஷூட்டிங்கை பார்த்தேன் அவ்வளோ கூலாக இருப்பார் செட்டில் எந் டென்ஷனே இருக்க சத்தமே கேட்காத செட்டில் அதே மாதிரி தான் தமிழுடைய செட்லையும் இருக்கும் பிரபு சார் தான் எம்எஸ் பிரபு சார் தான் அதை ஃபுல்லாக ஆளுமையில் இருப்பார் அவர் வந்து எம்எஸ் பிரபு சார் தாமரை சொன்ன மாதிரி எம்எஸ் பிரபு சாரில் நான் ஒர்க் பண்ண எனக்கு பாக்கியம் கிடைக்கல தாமரைக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைச்சது மிகப்பெரிய விஷயம் கோடங்கி உங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நான் வந்து எந்த படம் ரிலீஸ் ஆனாலும் முதல்ல யூடியூப்ல கோடைங்க விமர்சனம் வந்திருக்கா தான் பார்ப்பேன் அந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து அவருடைய ரசிகன்னா இப்ப கூட வெளியே பேசிட்டு இருந்தேன் ஒரு குறிப்பிட்ட படத்தை சொல்லி ஏன் போடல அப்படின்னா நான் போட மாட்டேன் அப்படின்னாரு அவர்கிட்ட அந்த அளவுக்கு அவருடைய ஒரு ஃபேன்னா அவர் இந்த படத்தை சொன்னார் இல்லையா கருப்பழம் பேச கூட வருவாரு அவருடைய பஞ்சஸ் எல்லாமே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரு நல்ல படத்துல இப்படிப்பட்ட நல்ல இதயங்களோட நான் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன்றது எனக்கு ஒரு மிக பிடிச்ச மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம் இந்த படத்தினுடைய வெற்றி அதை நிரூபிக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி Thank you, thank you, sir. Uh, first, I thank you, sir. First, I thank you, sir. Dad is my dad. Everyone is dad, mom, and dad is full support. So, if you start the story, you can do it. First, you can do it in the first production. You can do it in the actual launch. So, if you do it in the actual launch, you can do it in the actual launch. I thought that you can do it in the actual launch. இந்த மாதிரி நம்ம ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது இதுமே ஒரு கதையில லான்ச் பண்ணா நல்லா இருக்குமே நம்ம அதுல லான்ச் ஆனா நல்லா இருக்குமேனு பார்க்கும் போது தாமரை போய் வந்தாப்ல அவர் சொன்னாரு சொல்லும் போது நல்லா இருக்கு இது இதுலயே நம்ம லான்ச் ஆகும் இதுதான் பெட்டர் அப்படின்ட்டு சோ இதை சூஸ் பண்ணோம் சோ இது ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது நான் சின்னதா ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நினைச்சது ஒரு டைம் பீரியட்ல பார்த்தா பிரதர்ஸ் ஆயிடுச்சு எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எம் எஸ் பிரபு சார் வந்து கதை கேட்டாரு அவர் கதை கேட்டுட்டு பிடிச்சதுக்கு பண்ணலான்னு நான் அவரோட ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் ஐயன் காப்பான்லாம் பார்த்துருக்கேன் ஸோ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லலாம் எனக்கு எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா இது பார்த்துப்பேன் சார் ரொம்ப பார்க்குற மாதிரி தான் சார் எம்எஸ் பிரபு சார் அந்த மாதிரி தமிழ் சொல்லிட்டே இருப்பேன் அதில் வந்து என்னென்னா நான் ஃபஸ்ட்டு போனேன்னே சார் இது இம்ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு நான் கொஞ்சம் ஓவர் லைட்டாக நடிச்சு பார்த்தேன் சார் ஓகே இம்ப்ரெஸ் ஆகான்ட்டு அவர் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டார் தம்பி நான் இவ்வளோ தான் கேமரா வச்சுருக்கேன் அதுக்குள்ளே நடி கரெக்டாக நான் எடுத்தேன் அப்படின்ட்டு ஸோ அதோட பேக் போனால் இருந்தா எம்எஸ் பிரபு சார் தான் இருந்தார் ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம எங்கள் இது மியூசிக் டேரக்டர் இன்றைக்கி வர முடியல ஸோ அவர்கிட்ட போயிட்டு நான் லைக் கதை சொல்லும் போதும் அவன் வந்து இந்த கதையை நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் அப்படின்னு நாங்கள் கனெல்லாம் பார்த்து இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டு அவர்கிட்ட போனேன் சரி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னாப்ல ஸோ இந்த மாதிரி
அப்ப சரி யா ஹீரோன்னு கேட்டாங்களாண்ணே இல்ல அதுவும் கேட்கல அப்படின்னா சரி என்னன்னா இல்ல கதை பிடிச்சதுக்குன்ட்டாங்க அப்படின்னா சோ அதே வந்து எல்லாமே ஒவ்வொரு டெக்னீஷியனா எனக்கு வந்து இதுல பூஸ்ட் அப் ஆகும் போது இந்த படத்துக்கான தேவைகள் அதோட பிளஸ் பாயிண்டா தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா கவுப்பண்ணி அப்பண்ணன சோ அவர்கிட்ட போயிட்டு நாங்க கதை சொல்லும் போது ஃபர்ஸ்ட் போய் சொன்னோம் ஃபர்ஸ்ட் தாமே இப்ப தான் சொன்னாப்ல நான் போலாப்போம் அதுக்கப்புறமா சரி எப்படி இருப்பான்னு தெரியல நான் முன்னாடி பார்த்தது இல்லையேன்னு நினைச்சேன் சரி விட்டு போய் நம்ம இன்ட்ரோ ஆகும் போது வாழ தம்பி அப்படின்னு ஆப்ல சோ அப்பவே அவரு கூட இந்த ஜெல் ஓகே பா நம்மள வந்து ரொம்ப லைக் அவர் சீனியர் எல்லாமே தெரியும் அவருக்கு சினிமால சோ அதெல்லாம் இல்லாம நம்மள கூட வந்து சேர்த்துக்கிட்டு நம்மளுக்கான விஷயங்கள் எல்லாம் எனக்கும் நானும் அவன் ஸ்கிரீன்ல அடிக்கும் எனக்கும் ஸ்பேஸ் கொடுத்தாரு இதுக்கு அடுத்த எடிட்டர் எடிட்டர் போகும்போது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் படம் அவர் தான் ஏமாளி பண்ணார் உடனே தாமே போ எல்லாம் ரெஃபர் பண்ணும் போது ஃபர்ஸ்ட் படம் பண்ணார் அண்ட் எனக்கு அதில் அவரோட ஒர்க்கிங் ஸ்கில் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது ஸோ அவர் இதுலேயும் எனக்கு பண்ணும் போது எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு சார் எனக்காக இது நல்லா பண்ணுவார் அப்படின்ட்டு அக்கமா கூட வாங்கி போது அதெல்லாம் வந்தோடனே எனக்கு ஸ்பாட் எல்லாம் எப்பவும் பிரேக் இருக்கோ அப்பெல்லாம் சொல்லி சொல்லி சிரிச்சுட்டு இருப்போம் ஜாலியாக ஏதாவது கதை சொல்லுவார் ஏதா ஏதாவது ஒன்று சொல்லிட்டு இப்போ நானும் கேட்பேன் இந்த ரிவியூலாம் எப்படி பண்ணீங்க இது எப்படி சொன்னீங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலான ஆள் என்ன நடக்குதுன்னு அவர்கிட்ட கற்றுக்கலாம் படத்தில் என்ன போதுனா அவர்கிட்ட ரிவியூ கேட்டால் கொஞ்சம் தெரியும் எனக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஆள் ஸோ ஏ வெங்கடேஷ் சார் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோன்னே எனக்கு வந்து ஏ வெங்கடேஷ் சார் பற்றி தெரியும் சரி விஜய் சார்லாம் வச்சு எடுத்துருக்காங்க சரி நடிப்பாங்க போயிடுவாங்க அந்த மாதிரி தான் நினைச்சேன் சரி அப்பா பார்த்தா அளவு அப்படின்ட்டு போயிடுவாரு அப்படின்னு நினைச்சேன் பட் அவர் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல இருந்ததும் சரி அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட பேசின விதமும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து அவர் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்தாப்ல அவர்கிட்ட வந்து நம்ம இவ்வளவு பெய டேரக்ஷன் பண்ணியிருந்தோம் அதெல்லாம் இல்லாம ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்து நினைச்சிக்கிட்டு என் கூட இருந்தாப்ல ஸோ அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து அண்ட் மது வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து தெரியும் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் இருக்கு பண்றீங்களா அப்படின்னு அவங்கள கேட்டுட்டு உடனே ஓகேன்னு சொன்னாங்க அதுக்கு ப்ரொடியூசர்னா எல்லாம் சொல்லி ஆகணும் ஆக்டர்னா ப்ரொடியூசர் தேங்க்யூ அண்ட் டேரக்டர் சான்ஸ் கொடுத்து தேங்க்ஸ் இன்ட்டு போயிடலாம் ஸோ தினேஷ் மாஸ்டர் ஸோ தினேஷ் மாஸ்டர் வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட் சாங் பண்ணணும்னு ஆசை ஃபர்ஸ்ட் ஒரு காலேஜ் சாங் நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நான் பண்ணணும்னு நினச்சேன் சரி ஓகேன்னா தினேஷ் மாஸ்டர் போய் சொல்லும் போது அவரும் ஓகே நாங்கள் பண்ணுறோமா ஸோ இந்த டீமாகவே பார்த்தா என்னை தவிர மற்ற எல்லா நோன் அண்ட் நல்ல நோன் டெக்னீஷியன் அந்த ஸ்ட்ராங் தான் இந்த நதியோட பேஸு ஸோ நதி உருவான காரணமே எல்லாம் டெக்னீஷியன் எல்லாம் ஸ்ட்ராங்காக பண்ணியிருந்தோம் டேரக்டர் என்கிட்ட ஸ்கிரிப்ட் புக் முடிச்சுட்டு என்கிட்ட கொடுக்கும்போது நான் அவனுக்கு கேட்டேன் ப்ரோ இதே மாதிரி எனக்கு எடுத்து கொடுப்பீங்களா நீங்கள் ஸ்கிரிப்ட்டில் இருக்க எனக்கு எடுத்து கொடுப்பீங்களான் நான் உடனே நான் சொன்னேன் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன்னு நான் ஸோ எனக்கு என்ன சொன்னாலும் அதை எடுத்து கொடுத்துட்டாரு அதுக்கு முக்கிய காரணம் எம்எஸ் பிரபு சார் அந்த கேமராவில் எங்களுக்கு அவ்வளோ அழகாக காட்டினது எங்கள் விஷயத்தை ஸ்டோரியை கொண்டு வந்தது அவர் தான் மெயின் காரணம் ஸோ இந்த ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் அந்த படத்தை முடிச்சிட்டோம் முடிச்சப்போ இதை வந்து எப்படியாவது போனோம் மக்கள்கிட்ட ரீச் ஆனோம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் மியூசிக் பேசும்போது சோனிகிட்ட பேசணும் ஸோ அவங்க வந்து இதுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்து அது வந்து சோனி மியூசிக் அவங்க வந்து டீல் பண்ணாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறமா இந்த படத்தை நாங்கள் தேட்டரில் கொண்டு வரும் போது இது கரெக்டான கைகளில் போய் சேர்ந்தால் தான் தேட்டருக்கு வரும் அப்படின்னு நினச்சோம் ஸோ அதனால தான் நான் சஞ்சய் சார்கிட்ட பேசணும் அது வந்து ஓகே நான் வரேன் சஞ்சய் சார் வந்து எனக்கு உடனே டைம் கொடுத்தா அது அவரோட அவர் அவ்வளோ ஹை பிஸியில் இருந்தாலும் உடனே இந்த படம் படத்தை பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ குமார் சார் கூட வந்திருந்தாங்க ஸோ வந்துருக்கும் போது ரெண்டு பேர் பார்க்கும் போது எனக்கு டுவெல்த் போர்டு எக்ஸாமில் உட்காந்த மாதிரி இருந்துச்சு டுவெல்த் போர்டு எக்ஸாமில் கூட அவ்வளோ ரிசல்ட்டுக்கு வெயிட் பண்ணதில்ல சரி பார்த்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்க அவங்க எப்படி இதை கொண்டு வருவாங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னு நினச்சேன் ஸோ குமார் சார் வெளியே வந்தார் வந்துட்டு எனக்கு வந்து ஓகே இது எப்போ பண்ணலாம் அப்படின்னு அப்போல ஸோ அப்போவே ஓகே எனக்கு ஓகே பெரிய கையில் போய் சேரும் போது கண்டிப்பாக மக்கள்கிட்ட போய் சேரணும்னு ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு ஸோ உடனே திருப்பி பேசணும் நாங்கள் வந்து பிளான் வந்து சரி பண்ணலாம்னு நினச்சோம் குமார் சார் தான் வந்து இந்த டேட் ஃப்ரீயாக இருக்கு வா இதில் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக அவன் படம் நிற்கும் அப்படின்னு சொன்னது எனக்கு ஏபி சாரும் குமார் சஞ்சய் சாரும் குமார் சார் தான் எனக்கு பண்ணது ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் தம் அண்ட் இவ்வளோ பே டீம் அண்ட் இதில் வந்து நான் இப்போ ரிலீஸ் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ தேங்க்ய
ட்வெண்ட்டி செகண்ட் தியேட்டர்ஸில் போய் நான் அதையும் பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் எம்எஸ் பிரபு சார் வெங்கடேஷ் சார் எல்லாருமே என்னோட கேஸ்டின் க்ரூ எல்லாருமே அவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக இருந்துட்டு இந்த ஃபிலிம் வந்து என்னோட லிஸ்ட்லேயே ஒரு நல்ல ஃபிலிமாக நிற்கும் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ அண்ட் வெங்கடேஷ் சார் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க நான் படம் திருப்பி மறுபடியும் பண்ணுறேனா இல்லையான்னு கண்டிப்பாக ஒரு குட் கண்டென்ட்டோட ஃபிலிம்ஸ் வந்துச்சுன்னா நான் எப்போவுமே பணம் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் தேங்க்யூ பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் பேசியது இவர்களுக்கு இன்றே புரிந்துவிட அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டும் வாழ்த்தி ஏன்னா நான் இப்பொழுதும் புரியுற மாதிரி பேசணுங்கிற கதை ரொம்ப மெனக்கிடுறேன் அவர் பேசுறது அங்கே புரியாது வீட்டுக்கு போய் ரெண்டு நாள் கிழிச்சா புரியும்னா நல்லா பேசல அர்த்தம் இந்த வந்த எல்லாரும் பேசின எல்லாரும் எங்களுக்கு தாமரை ரொம்ப பிடிக்கும் தாமரை எங்க ரொம்ப பிடிக்கும் நாங்க எனக்கும் தாமரை ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த தாமரை சொல்லுமா அதாவது தாமரைங்கிற பேர் கொண்ட ஒருத்தர் இவ்வளவு பெருமசாலியா இருக்க முடியுமா அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பிறர் மரம் நோகாம தாமரைன்னு பேர் கொண்ட ஒருத்தர் எல்லாருக்குமான இடம் கொடுத்து எல்லார் கருத்தையும் கேட்டு எல்லாரும் இணைந்து வாழ்வதை ரொம்ப வலியுறுத்தின தாமரை இந்த படத்துடைய இயக்குனர் அவர் வந்து எனக்கு பெரிய ஆச்சரியம் அவர் வந்து கதை சொல்லிட்டு இந்த படம் வந்து கொஞ்சம் நெகட்டிவாக இருக்கு கேரக்டரு நெகட்டிவாக இருக்கு கதை கேட்டு புரிஞ்சிருச்சு ஆனால் அவர் கொஞ்சம் அழுத்துறாரு நான் அது எவ்வளவு நெகட்டிவாக இருக்குன்னு எனக்கு புரியல ஏன்னா அவர் மனசுக்குள்ளான்னு இருக்கு படம் நான் சொன்னேன் பரவாயில்ல எங்கள் தாமரை அதனால ஒன்றும் இல்லை இன்னும் இல்லை அது ரெண்டு மூணு பேரை சொன்னேன் அவங்களாம் தயங்குறாங்க நீங்கள் உடனே ஓகே நீங்களா அது பிடிபட்டுருச்சா இல்லையான்னு தெரியல கதை திரும்பவும் அழுத்தினேன் நான் சொன்னேன் நான் ரொம்ப கெட்டவன் நான் இதுக்கு தான் தேடுறேன் அதில் ஒன்றும் எனக்கு சிக்கல் இல்லை காரணம் எப்பொழுதும் அதை போல உள்ள நெகட்டிவ் ஷேட் கதாபாத்திரம் பண்ணும் பொழுது ஒரு தன் திரையில் என்ன வேணாலும் பேசலாம் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் அப்படிங்கிற வாய்ப்பு வந்து நல்லவனாக நடிக்கும் வராது இன்னொன்று நல்லவனாக நடிக்கிறது ரொம்ப பெரிய போரு மூணாவது படத்தில் வந்து ஐயோ ஐயோ வேற வேறு அட்வைஸ் பண்ணுறான்னு ஆயிரும் நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் நல்லவனாக இருக்க பசு மாட நீங்கள் திரும்பி பார்க்கவே மாட்டீங்க எத்தனை தடவை பார்த்தாலும் குரங்க மறுபடியும் திரும்பி பார்ப்பீங்க ஏன்னா அது எந்த இடத்துல எங்கே நிற்கும்னு தெரியாது எங்கே தாவும்னு தெரியாது அடுத்த கணம் என்ன செய்யும்னு தெரியாது அப்படி எப்பொழுதும் வந்து படத்துடைய நெகட்டிவ் கதாபாத்திரம் தான் ஒரு அளவாவது ஸ்பேஸ் இருக்கு ஏன்னா நமக்கு நடிக்க வராது வசனம் தான் சொல்ல வரும் டேரக்டர் பிரச்சனை அது அதுக்கப்புறம் அப்போ குறைஞ்சபட்சம் வசனமாக நீட்டித்துக் கொள்வதோ அதுவோ பண்றதுக்கு கூட ஒரு நெகட்டிவ் கதாபாத்திரம் நல்லதுன்னு நினைப்பேன் நான் நடிக்க வர படங்கள் யாராவது நீங்க நல்லவர் நீங்க நாலு பேரை திருத்துறீங்கன்னா நான் என் பின்னாடி சந்தில் வேற ஒருத்தர் இருக்கு அப்போ அங்கே போங்க பண்ணிருவேன் நீங்க நீங்க அட்ரஸ் மாதிரி வந்துட்டீங்க அப்படின்னு அப்படி இந்த படத்தில் நான் ரொம்ப விரும்பி தான் அந்த படத்துக்கு போனேன் போன பிறகு தான் இங்கே எம்எஸ் பிரபு நீங்களாக மற்ற எல்லாருமே எனக்கு இந்த படத்தில் அறிமுகம் வெங்கடேஷ் சார் எனக்கு மொழி தெரியும் மற்ற எல்லாரும் கோடங்கி வடிவேலிருந்து எல்லாருமே அறிமுகம் நான் அந்த படத்தில் அதிகபட்சம் ஒரு பன்னெண்டு நாள் தான் அடிச்சிருப்பேன் நான் இயக்குனராக தாமரை ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருந்தது என்ன அப்படின்னா ரொம்ப எந்த குழப்பமும் இல்லாமல் அறிமுகம் இயக்குனராக இருந்தால் கூட இந்த படம் இந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ளே பண்ணுறோம் அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை இது வந்து ஒரு பெரிய படம் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது பெரிய செலவு பண்ணி இருக்கிற படம் கிடையாது ஒரு சின்ன கதை ஒரு நிஜத்தில் நடந்த கதை அது ஒரு சின்ன சின்ன ட்விஸ்டோடு இருக்கு நான் சமீபத்தில் பார்த்த படங்களில் ரொம்ப பிரமாதமான இன்ட்ரோல் இந்த படம் ஒரு கணம் திருக்கிட வச்சிடும் இன்ட்ரோல் அட அப்படின்னு அந்த படம் ஒரு ஒரு நிதானமாக ஒரு க இளம் விளைஞருக்கு இளைஞிக்கு ஒரு கதை ரெண்டு பேரும் சந்திக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் காதல் கிடையாது ரெண்டு பேருக்கும் அப்படியே இருக்கு படம் ஆனால் ரொம்ப இனிமையான காட்சிகளோட இனிமையான குடும்பத்தோட இனிமையான கதாபாத்திரங்களோட படம் எங்கேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது அந்த இன்ட்ரோல் வந்து தட ஆல்ரெடி அவங்கள தூக்கி அடிச்சிடும் என்ன நடந்துருச்சு இந்த படத்தில் அப்படின்னு அப்புறம் அந்த இன்ட்ரோல் தாக்கு பிடிக்க வச்சிடும் இரண்டாவது பாதி பூராகும் இது ஒரு நிஜமாக நடந்த கதை ஒரு சின்ன பட்ஜெட்ல ஒரு படம் பண்ணும் பொழுது ஒரு இயக்குனர் மிக நேர்த்தியாகவும் மிக தெளிவாகவும் அந்த யூனிட்டையும் செலவையும் கையாள வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து தாமரை கிட்ட ரொம்ப வந்து கை வந்த கலையா இருந்து காரணம் தொடர்ச்சியாக அவர் நிறைய படங்கள் இயக்குனர் உதவி இயக்குனராக வேலை பார்த்ததுனால அது நான் உலக சினிமா பார்த்து கத்துக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதெல்லாம் எனக்கு என்ன தோணும்னா வந்து ஜெயகாந்தன் சொன்னதான் ஞாபகத்துக்கு வரேன் ஜெயகாந்தன் தான் சொல்லுவார் உலக சினிமா என்பது வேறு சினிமா உலகம் என்பது வேறும் பாரு நீ உலக சினிமா பார்க்குற முக்கியம் இல்லை சினிமா உலகம் தெரிஞ்சுக்கிற முக்கியம்
ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் யாருமே சும்மா இருந்தது இல்லை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மூணு மணிக்கு வாங்க போதும் பாரு மூணே கால் மணிக்கு நமக்கு ஷார்ட் எடுத்துருவார் அதற்கு அவருக்கு பெருந்துணையாக இருந்தது வந்து எம்எஸ் பிரபு எம்எஸ் பிரபு வந்து வடிவேலு சொன்னார் கோடங்கி நான் வந்து அண்ணாந்து பார்த்தேன் அப்படின்னு இப்போவும் அண்ணாந்து பார்க்கக்கூடியவர் தான் பிரபு எப்பொழுதும் அண்ணாந்து பார்க்கக்கூடியவர் காரணம் எனக்கு பிரபுகிட்ட ரொம்ப பிடிச்சது என்ன அப்படின்னா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நிற்கும் போது அந்த பக்கம் மேனேஜரும் இன்னொருத்தர் யாராவது பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க டைரக்டரும் கேமராமேன் பிரபும் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது என்ன அங்கே இன்னும் பேசிக்கிட்டு என்ன இல்லை அந்த ஹீரோயினுக்கு போக வேண்டிய வண்டி வந்து வேற வண்டி போயிடுச்சான் அப்படின்னா ஐயோ அவங்க அங்கிட்ட போய் பேச்சு சொல்லுங்க இதெல்லாம் ஃப்ரேமில் வராது ஃப்ரேமில் வர்றதை மட்டும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பேச சொல்லுங்க பாரு நான் அது ரொம்ப என்னுடைய இலக்கணமாக வச்சிருப்பேன் இந்த ஷூட்டிங்ல என்னோட பிரிவா சந்திப்ப படத்தில் அவர் ஒளிப்பதிவு வேலை செய்யும்போது சொன்னார் எனக்கு சினிமா காலையில் ஷூட்டிங்க்கு வந்தீங்கன்னா வந்த உடனே எது ஃப்ரேமுக்குள்ள வருமோ அதை மட்டும் பேசுங்க மற்றதெல்லாம் வெளியே போய் பேசுங்க வேற இடத்துல பாரு இந்த ஃப்ரேமுக்குள்ள வர்றதா ரொம்ப முக்கியம் இந்த படம் ஓடுறது ரொம்ப முக்கியம் காரணம் இந்த படம் தான் நமக்கு அடுத்த படத்தை பெற்றுது நம்ம பண்ணி பண்பார் நான் இதுக்கு முன்னாடி எத்தனை பெரிய படம் பண்ணுங்கள்லாம் முக்கியம் இல்லை இந்த படத்து வேலையை நான் ரொம்ப ஒழுங்காக செய்யணும் இந்த படம் அவ்வளவு நேர்த்தியா எம் எஸ் ரூபிடம் தாமரை வந்து சேர்ந்ததுக்கான காரணம் தாமரை குணம் தான் காரணம் தாமரைக்கு எம் எஸ் ரூபுக்கு தெரிய தெரியாது ஒரு படம் சரியான ஆட்களை தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளும்ல அப்படி சரியான குணம் உள்ள ஒருத்தர் தாமரை அவ்வளவு மேன்மையானவர் அதாவது கோவப்பட மாட்டார் கோவப்பட மாட்டார் மட்டும் இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாமும் சேர்ந்தது இருக்குல்ல அவருக்கு சாம் போல ஒரு தயாரிப்பாளர் கதை கேட்டுட்டு நான் இதை தயாரிக்கிறேன் முன் வந்தது நான் சாம்கிட்ட சொன்னேன் இந்த படத்தை நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் செலவு பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு இன்னைக்கு சினிமா ரொம்ப நல்லா இருக்கு நீங்க ப்ரொடக்ஷன் வேலி கூட வச்சு படம் எடுத்தீங்கன்னா அந்த போட கூட வச்சு வாங்குவாங்க முந்தி மாதிரி வந்து இந்த ஹீரோவுக்கு நாலு கோட்டு வாய்த்தா பிசினஸ் நடக்கும் இந்த ஹீரோக்கு எட்டு கோட்டு தான் நடக்கும் இந்த ஒரு ஹீரோவுக்கு ஐம்பது கோட்டு தான் நடக்கும்னா கணக்கு கிடையாது இன்னைக்கு இன்னைக்கு நிறைய ஏரியா ஓப்பன் ஆனதுனால ரசிகனுமே நிறைய இடத்துக்கு ஓப்பன் ஆனால நீங்க துணிஞ்சு படம் பண்ணலாம் அதுக்கு ப்ரொடக்ஷன் வேலு இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ரொடக்ஷன் வேலு கண்டிப்பா இன்னைக்கு வைக்கும் சினிமா அவ்வளவு பிரமாதமா இருக்கு இன்னைக்கு சினிமா ரொம்ப மோசமா இருக்குன்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா அதெல்லாம் பழசு இப்ப அப்படி இல்ல நீங்க சமீபம் பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் நிறைய தயாரிப்பு தொடர்ச்சியா புலம்பிக்கிற டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் எல்லாம் படம் ஓடுது படம் சம்பாரிச்சிருக்குன்னு சொல்ற வீடியோவா சமீபத்துல பாத்துருப்பீங்க ஆறு மாசமா இவர்கள் எல்லாரும் ஒரு வருஷம் முன்னாடி வரைக்கும் எந்த படம் சொன்னா இல்லைங்க அது சிட்டியில தாங்க போனதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தவங்க இப்ப அப்படி இல்ல என்னுடைய விருப்பம் இந்த யூனிட் மறுபடியும் சேர்ந்து இன்னொரு படம் பண்ணுங்கிறது அதில் ரொம்ப குறிப்பாக அதில் பாராட்ட வேண்டியது எல்லோரையும் போல கதாநாயகி ஆனந்திய ஆனந்தி அவர்கள் வந்து இந்த கதையை கேட்டு ஒப்புக்கொண்டாங்க நான் அந்த படம் பார்த்தேன் படம் பார்த்த பொழுது இந்த படத்தில் எல்லாரும் ஏதோ ஒரு இடத்துல தப்பு பண்ணியிருப்போம்ல எல்லாரும் நான் நடிக்கிறேன் ரொம்ப சின்ன ஆள் வெடிவல் கொடைங்க புதுசு ஏ வெங்கடேஷார் இப்படி எல்லாருமே ஏதோ பிடிப்போம் ஆனால் அந்த படம் முழுமைக்கும் ஆனந்தி வந்து முதல் முதலில் முதல் காட்சியில் வரும் பொழுது அந்த கதாபாத்திரம் என்னவாக அவர் விளங்கிக் கொண்டார்களோ அந்த படம் முடிகிற கடைசி காட்சி வரை அவ்வளோ பிரமாதமாக நடத்தி பண்ணியிருந்தாங்க ஆனந்தி நிறைய படம் பண்ணணும் எப்படி வந்து சினிமா அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்ந்துருச்சு வியாபாரத்தால் வந்து கட்டுப்படுத்த படலை அப்படிங்கிறது கட்டாயம் இருக்கும் அதை போல கதாநாயகிக்கான இலக்கணமும் மாறிடுச்சு இப்போ கட்டாயம் இல்லை நீங்கள் வந்து பர்ஃபெக்டாக தேர்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி ஃபோர் கட்டாயம் கிடையாது நீங்கள் நடிக்கிறீங்களாங்கிறது முக்கியம் நீங்கள் கல்யாணம் ஆயிடுச்சாங்கிறது முக்கியம் கிடையாது நீங்க புள்ள பத்திட்டீங்களா முக்கியம் கிடையாது நீங்க சிறந்த கதாபாத்திரம் தேர்ந்தெடுத்து நடிக்கிறீங்களாங்கிறதான் ஆனந்தி வரையும் பண்ண படங்கள் ரொம்ப கொஞ்சமா விரல் விட்டு எனக்கூடிய படங்களாக கொடுங்க ஆனா அந்த விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய படங்கள் எல்லாம் ஞாபகத்தில் இருக்க மாதிரியே நதியும் அவருடைய கேரியர்ல ஞாபகத்தில் ஒரு படமா இருக்கும் அவ்வளவு பிரமாதமா எடுத்துக்கிறாங்க அந்த படத்துல சாம் நான் அந்த படத்துல வெற்றியா நினைக்கிறேன் தெரியுமா இந்த பிரெஸ் மீட்ல நீங்க இவ்வளவு பேசினீங்க பாருங்க இதுதான் மிகப்பெரிய வெற்றி அதாவது நீங்க நீங்க எவ்வளவு கணிஞ்சிட்டீங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஏன்னா ரெண்டு வார்த்தைக்கு மேல பேச மாட்டார் அவரு சரி 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 இந்த காலர் இப்போ பிடிச்சாரில்ல அந்த மாதிரி காலர் பட்டனை பிடிச்சிட்டு போயிடுவார் ஓரமா அவர் துணிஞ்சி இவ்வளவு பேசியிருக்காருன்னா இந்த படத்தை வந்து ஒரு வருஷமா வச்சுக்கிட்டு பல பேர்கிட்ட போட்டு காமிச்சதுனால வந்து அனுபவம் அது பல பேர் சந்திச்சு பேசுறது இல்லை நான் என்னன்னா எங்க வெங்கடேஷ் சார் அவரோட பேசிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது வெங்கடேஷ் சார் சொல்லுவாரு சார் டேரக்டர் ரொம்ப அமைதியா இருக்காரு ப்ரொடியூசர் அவரோட அமைதியா இருக்காரு இது எப்படி சார் எல்லாம் கரெக்டா பிளான் பண்ணிட்டு முடிச்சிருமா சார் அப்படின்னு முதல் நாள் கேட்டு இருந்தாரு ஏன்னா வெங்கடேஷ்
பார்க்கும்போது நல்லபடியா எங்கேஜிங்க எல்லாரும் நல்லவர்களா எல்லாரும் நல்லது நடிக்கிறவங்களா நான் சாம்கிட்ட சொல்லுவேன் தயவு செஞ்சு நிறைய படம் நடிச்சிருக்கேன் பணம் நிறைய வச்சிருக்கீங்க நடிக்கணும்னு ஆசை இருக்கு நீங்க எதுக்கு ரெண்டு வருஷம் ஒரு படம் எடுக்கிறீங்க இங்க இருபது வயசு பையனா நடிக்கிற ஆள் இல்ல இல்லையா அடுத்து யார் அரசியலுக்கு வர போறாங்க அடுத்து வர்றது தான் ஆள் எடுத்து ஆள் இருக்கு சீஃப் மினிஸ்டர் தான் ஆள் தேடி இருக்கும் ஸ்கிரீன்ல காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஆளே இல்ல தயவு செஞ்சு ஆறு மாசம் ஒரு படம் எடுத்துருக்க சாம் தானா என்ன என்ன நீங்க கெட்டவன் நடிக்கிற போது தயக்கம் இல்லையான்னு தாமரை சொன்ன பொழுது நான் சொன்னது நான் என்ன முதலமைச்சர் ஆக போறேன் அப்படி ஆனாலும் கெட்டவன் நடிச்சு ஆயிக்கிறேன்னா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை அப்படிமா இப்படி இருக்கும்போது இங்க இளம் கதாநாயகனுக்கான ஸ்பேஸ் பெருசா இருக்கு சாம் போல ஒரு ஆள் இப்ப சவர பண்ணிட்டு நடிச்சா ஷேவ் பண்ணிட்டு நடிச்சா வந்து பள்ளிக்கூட பையனாவே நடிக்கலாம் அதை எல்லாரும் நடிக்க முடியாது அப்ப அந்த இருபது வயசு கதையை சொல்றது யார் ஆள் இருக்கா பணத்தோட ஒரு ஆள் பணத்தோட இருக்காரு அதனால நான் வந்து இந்த படத்துடைய வெற்றியை எதுவாக நினைப்பேன் அப்படின்னா இந்த படத்துடைய அடுத்த ரிலீஸுக்கு முன்னாடியே தாமரை செல்வனும் எம் எஸ் பிரபுவும் சாம் ஜோன்ஸும் சேர்ந்து அடுத்த படத்தை அறிவிச்சாங்கன்னா என்னை விட மகிழ்ச்சி வேற யாருமே கிடையாது நான் அதை சாம்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் திரும்ப திரும்ப ஏன்னா ஒரு டேரக்டர் ரொம்ப சிறந்தவர் என்பது ஒரு புதிய தயாரிப்பாளர் ஒரு புதிய இயக்குனர் சேரும் பொழுது இவர்கள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் உணர்ந்து கொள்வதற்குள்ள படம் முடிஞ்சிடும் கதை நல்லா இருக்குன்னு ஆரம்பிக்கிறோம் பரவாயில்ல சொன்னபடி எடுத்துருவார் நினைப்போம் பரவாயில்ல ப்ரொடியூசர் பணம் வச்சிருக்காரு செலவழிச்சிருவார் நினைச்சுதான் டேரக்டர் உள்ள வருவாரு இவர் செலவழிச்சிருவாருங்கிறது அவருடைய நம்பிக்கை இவர் நல்லா எடுத்துருவாங்க நம்பிக்கை இந்த நம்பிக்கை பரிபூர்ணமா நிறைவடைய விடாம கூட இருக்க பாத்துக்கோங்க சாரி என்ன சார் அதை டேரக்டர் சொன்னதே கேட்க மாட்டேங்கிற சார் போய் தனியா சொல்லுவாங்க டேரக்டர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க சார் நீங்க சொல்றீங்க சார் ஆமா சார் அவர் தான் சார் கொடுக்குறேன் மூணு லட்சம் ரூபாய் கொடுக்குறேன் சார் அந்த கேரக்டருக்கு இப்ப ரெண்டு ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபா கொடுத்தா போதுங்கிறார் சார் நான் என்ன சார் செய்வேன் அதாவது இவர் ஒரு லட்சம் மிச்சம் பண்ணி கொடுக்கறக்காக வந்து டேரக்டர் ப்ரொடியூசர் சொல்லுவாரு இப்படியே ரெண்டு பக்கம் மாறி மாறி பேசி 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 இந்த ரெண்டு பேர்ட்டு விரிசல் அதிகமாக பார்த்துக்குவாங்க அப்படி ஒரு வாய்ப்பு இந்த படத்தில் அமையாம போனது என்பது நீங்க கொடுத்து வைத்தவர்கள் காரணம் நேரடியாக பேசி முடிஞ்சுன்னு ஆனாலும் கூட படம் முடிந்த பொழுது ரெண்டு பேருக்கும் பரஸ்பரம் பெருநம்பிக்கை வரும் அதோட தாமரை பரவாயில்லையே சொன்னாரு நாற்பது நாள் முப்பத்தி எட்டு நாள்ல கரெக்டா முடிச்சு எல்லாம் பண்ணிட்டாரு இன்னும் கொஞ்சம் வந்து படத்துக்கு இன்னொரு பத்து லட்ச ரூபா செலவழிச்சிருக்கலாம்ல அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு கணக்கு சாமுக்கு தோணிக்க போகணும் நம்ம நினைச்சோம் படத்தை வந்து இவ்வளவு எடுக்கணும்னு அதை விட கூடுதலா வந்து இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் செலவழிச்சிட்டாரு பரவாயில்லையே அப்படின்னு டேரக்டர் உடனே தோணக்கூடும் இது எல்லாமும் படம் நிறைவடையும் பொழுது தான் தோணும் அப்ப நிறைவடையும் போது இந்த நல்ல எண்ணங்களோட இந்த நல்ல வைபோட உடனடியாக அடுத்த படம் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஏன்னா உங்களுக்கு தாமரையோட சிறந்த இயக்குனர் கிடைக்க மாட்டான் உங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு சொல்லி அதை போல தாமரைக்கு உடனடியாக உங்களை போற ஒரு இளம் கதாநாயகன் கிடைக்க மாட்டான் அதனால நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நிறைய படம் பண்ணணும் அதை விரைவா செய்யுங்க காலம் ரொம்ப கொஞ்சம் இல்லையா பத்து வருஷம் கழிச்சு நீங்க வந்து மறுபடியும் காலேஜ் மட்டும் நடிக்க முடியாது வெங்கடேஷ் சார் சொன்ன மாதிரி பெரிய ஆபீஸ் இருக்கிறது முக்கியம் இல்லை அந்த பெரிய ஆபீஸ் பூரா ஆளுக வந்து போய் இருக்கிறது முக்கியம் அதுல பத்து டேரக்டர் வர்றது முக்கியம் இல்லையா நினைச்சு பாருங்க அந்த ஆபீஸ்குள்ள பத்து டேரக்டர் வேற வேற இடத்துல வச்சு அவங்க வந்து சாம் கதை ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா எவ்வளவு சிறப்பா இருக்கும் அந்த ஆபீஸ் அப்ப வந்து ஆனந்தி போல உங்கள்கிட்ட நடிக்க மாட்டே சொன்னாங்க பாருங்க ஆனந்தி ஆனந்தி நடிச்ச ஆனந்தி நடிக்க வந்தாங்க ஆனந்திக்கு முன்னாடி கேட்டவங்க நடிக்க வரலன்னு சொன்னாங்கல்ல அவங்க எல்லாம் வந்துருவாங்களே அப்ப இங்க என்ன வேலை செய்யறது ஒண்ணு தான் நம்ம கூட யாரு வேலை செய்ய மாட்டேன்னு சொன்னாங்களோ அவளை எல்லாம் வேலை செய்ய வைக்கிறக்கான வழி அப்ப தொடர்ந்து வேலை செய்யறோம் எல்லாரையும் போல கொரோனா காரணமா சொல்லிட்டீங்க இந்த படத்துக்கு தாமதத்துக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருஷம் வந்து எடுத்து முடிச்ச படத்தை வச்சிருந்துட்டோம் இந்த படம் பெரிய வெற்றி பெறட்டும் சாமும் தாமரைக்கும் நல்லது நடக்கட்டும் கவனிக்க தாமரைக்கு நல்லது நடக்கட்டும் சொல்லியிருக்கேன் தாமரைக்கு நல்லது நடக்கட்டும் நன்றி வணக்கம் சார் தாமரைக்கு என்ன நடக்கும்னு தெரியல அது நான் பேச வேணா எல்லா கேமராவும் இங்க போக்கஸ் ஆயிட்டு இருக்கு பட் இன்னொரு ஒரு விஷயம் அதாவது சார் சொன்னாரு இல்லைங்களா அடுத்த படம் நீங்க ஷேவ் பண்றதோட அவரை ஷேவ் பண்ணிட்டு ஒரு சிம்மாசனத்துல உட்காந்துச்சுன்னா சிஎம் போஸ்டுக்கு நல்லா இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் நான் படத்துல சொன்னேன் சார் எனிவே சோ தேங்க்யூ சோ மச் அண்ட் ஐ விஷ் ஆல் தி பெஸ்ட் டு தி நதி